আজকে আমি আপনাদের আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যগত কিছু সমস্যা নিয়ে আলাপ করব এবং সেক্ষেত্রে কিছু সামাজিক সমস্যা নিয়েও বলবো যেমন ছেলে সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা কতটুকু আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আমরা দেখে থাকি পরপর মেয়ে সন্তান জন্ম দেওয়ার পর স্বামী বা স্বামীর পরিবার থেকে ছেলেকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার চিন্তা করে এই ভেবে যে তাদের কাঙ্ক্ষিত ছেলে সন্তান হয়তো অন্য কোনো নারীর গর্ভ থেকে আসবে কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা আপনারা জেনে রাখুন এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা আমাদের খুবই কষ্ট হয় যখন প্রেগনেন্ট মহিলারা বারবার আল্ট্রাসনোগ্রাফি করতে আসে এই চিন্তা করে যে তার পেটের সন্তানটা ছেলে বা মেয়ে এবং যখন সে মেয়ে সন্তান পরপর জন্ম দেয় প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এই সন্তানকে তার পরিবার থেকে অস্বীকার করে অথবা এই সন্তানের দায়ভার অন্য কারো হাতে ছেড়ে দিতে হয় এটি খুবই দুঃখজনক এই ডিজিটাল যুগে এটা খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত কারণ আমাদের মেয়েদের যে ডিম্বাশয় থেকে ডিম বের হয় তাতে এক্স এক্স ক্রোমোজোম থাকে শুধুমাত্র এক্স এবং এক্স ক্রোমোজোম থাকে আর ছেলেদের বীর্য থেকে যে শুক্রাণু বের হয় তাতে এক্স ওয়াই এবং এক্স এক্স দুটো ক্রোমোজোমই থাকে সেক্ষেত্রে নিষিক্তের সময় যদি এক্স এক্স ক্রোমোজোম আসে অর্থাৎ ছেলে থেকে যদি এক্স ক্রোমোজোম আসে তাহলে সে সন্তান হবে মেয়ে এবং ছেলে থেকে যদি ওয়াই ক্রোমোজোম আসে অর্থাৎ যদি সেটা এক্স ওয়াই হয় তাহলে সেই সন্তান হবে ছেলে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ছেলে বা মেয়ে সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে নারীর কোনোই ভূমিকা নেই অর্থাৎ এই দায় নারীর উপর বর্তায় না সর্বোপরি এই দায়টা সম্পূর্ণ ছেলের উপর কি যায় কিন্তু তারপরেও বলবো আসলে এই দায় কারো কারোরই না কারণ সন্তান ছেলে বা মেয়ে হবে সম্পূর্ণই আল্লাহর ইচ্ছা সন্তান মেয়ে হলেই সে অবহেলার পাত্রী নয় কারণ আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী মেয়ে বিরোধী দলীয় নেত্রী মেয়ে স্পিকার মেয়ে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে খুব বড় বড় পদে মেয়েরা আজকে দখল করে আছে ছেলেদের সাথে পাশাপাশি লড়াই করে যাচ্ছে এবং আমা একটা মেয়ে হিসেবে আমি বলছি পরিবারের প্রতি একটি ছেলের থেকে একটি মেয়ের কোনোভাবেই তার দায়িত্বের কোনো অংশ অবহেলা করে না বরং দায়িত্বের ভারটা বরং বেশিই নেয় মেয়েরা মমতাময়ী আমাদের মহানবী সাল্লাহ সাল্লামেরও কিন্তু শুধুমাত্র মেয়ে সন্তান ছিলেন তার কিন্তু কোনো ছেলে সন্তান ছিলেন না সেক্ষেত্রে ধর্মীয়ভাবেও কিন্তু নারীকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে কোনোভাবেই তাকে ছোট করা হয়নি মেয়েকে সম্মানিত করা হয়েছে সব দিক থেকে অন্যভাবে এও বলা হয় মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের ভেস্ট সেক্ষেত্রে মেয়েকে কোনোভাবেই অবহেলা বা অযোগ্য ভাবার কোনো সুযোগ নেই সন্তান আল্লাহর দান আমাদের এই সন্তানকে সুশিক্ষিত এবং যথাযথভাবে তৈরি করা সমাজ ও জাতির জন্য তাদেরকে নিবেদিত করা আমাদেরই দায়িত্ব এই ওরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের সুস্থ সুন্দরভাবে বেড়ে তোলার পরিবেশ তৈরি করা আমাদের দায়িত্ব সেক্ষেত্রে আমাদের সন্তান ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন তাদের জন্য একটা সুযোগ্য সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা আমাদের সর্বোপরি আমাদের সবারই দায়িত্ব মেড স্কুলের সমস্ত দর্শককে ধন্যবাদ নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক টিপস পেতে ইউটিউবে মেড স্কুল চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং ফেসবুকে লাইক ও শেয়ার দিয়ে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিন ধন্যবাদ